Good morning students. This is Neha from Max Classes. Students, in this video, I am going to solve question number 14 from the exercise 18A from R.S. Agrawal book. Okay, class 10th. The chapter name is Mean, Mode and Median. Okay, our question number 14 is this. During a medical checkup, the number of heartbeat per minute of 30 patients were recorded and summarized as follows. Okay, you are given with a table and in which you are given with number of heartbeats per minute and number of patients. Okay, so in this question you have to find out, you have to calculate the arithmetic mean. Aapko is question mein arithmetic mean calculate karna hai. R.S. Agrawal exercise ki jo 18A exercise hai, wo totally 8 arithmetic mean pe based hai, okay? Zmei sare question arithmetic mean pe based hai questions diye hove hai, okay? So, hume is exercise mein kya karna hai? Arithmetic mean calculate karna hai, okay? Ye question mein specially ek subscriber hai, jinhe is question mein doubt tha, unke liye solve kar rahi hun, okay? Yadhi aapko bhi isi tarikhe se koi bhi doubt ho, kisi bhi chapter se doubt ho, ta aap mujhe comment karke bata sakte hai, okay? Mein puri koushish karoonge ki aapke doubts mein jaldi se jald clear kar paun, okay? So, question number 14 में students आपको एक table दिया हुआ है, इस table में आपको क्या दिया हुआ है कि जो two patients है, okay, जो two patients है, उनकी जब heartbeat record की गई, तो उनकी heartbeat किसके बीच में है, 65 से लेके 68 के बीच में है, okay, और जो ये four patients थे, उनकी heartbeat क्या हुआ, 68 से लेके 71 के बीच में heartbeat उनकी record की गई, इस तरीके से हमें table दियो ये, तो हमें इस table की help से arithmetic mean calculate करना है, okay, so how we will calculate the arithmetic mean, see in our next slide, okay, हमें जो number of patients दिये थे, हमने number of patients यहाँ पे mention कर लिये, okay, जब भी students आप क्या करें arithmetic mean या फिर जो भी आपका statistics के आप जब भी question solve करें तो सबसे पहले आप देखें कि जो class interval दिया हुआ है जो class आपको दी हुई है वो inclusive form में है या फिर exclusive form में है okay? मैं अपने previous videos में आपको inclusive form exclusive form अच्छे से समझा चुकी हूँ okay? तो आप मेरे previous video में जाकर आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं so मैं अभी यहाँ पे आपको बताती हूँ कि ये आपकी जो class दी हुई है ये exclusive form की है okay? क्योंकि आपके क्लास किस टाइप से दी हुई है कि 65 से लेके 68 आपको नंबर दिया हुआ है और ये 68 क्या है और नेक्स्ट में वापस रिपीट हो रहा है ओके okay? इस तरीके से 71 है 71 यहां पे तो 71 नेक्स्ट क्लास में वापस रिपीट हो रहा है तो इस टाइप की जो आपकी क्लासेस होती है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म की होती है और एक्सक्लूसिव फॉर्म को हम नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व करते हैं ओके okay? सो so, अभी हमने ये क्वेश्चन में चेक कर लिया कि ये क्वेश्चन आपका कौन सा है एक्सक्लूसिव फॉर्म का है नाउ स्टूडेंट्स आपको नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए थे जो कि फ्रीक्वेंसीज दी हुई थी तो फ्रीक्वेंसी को हमने यहां पे मेंशन करवा लिया ओके हमने जब टेबल बना रहे तो टेबल हमने किसकी हेल्प से बनाई इसी जो आपको क्वेश्चन में कोई टेबल दी हुई थी उसी की हेल्प से हम टेबल को बना रहे ओके नंबर ऑफ पेशेंट्स जो कि क्लास दी हुई थी वो मेंशन करा फ्रीक्वेंसीज मेंशन कर ली 2 4 3 8 7 4 2 ये सब हमने यहां पे मेंशन कर लिया ओके अब हमें क्लास मार्क निकालना होता है स्टूडेंट्स तो हम क्लास मार्क किस तरीके से निकालते हैं हमें क्या करना होता है स्टूडेंट जो भी आपके क्लास दी हुई रहती है जैसे सपोज हमने फर्स्ट क्लास ले ली 65 से लेके 68 के बीच में ओके okay? तो so, 65 से लेके 68 के बीच की जो क्लासेस का हमें क्लास मार्क हम किस तरीके से निकालेंगे कि 65 और 68 को क्या करेंगे हम प्लस कर लेंगे प्लस किया 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 कितना गया 133 आ गया ओके जब आप इसे सब सम करेंगे तो यू विल गेट 133 और इस 133 को आपको क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना है जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 6 जा 12 एंड वापस से 6 से जाएगा 2 6 जा 12 एंड पॉइंट 2 2 5 जा 10 तो यू विल गेट 66.5 तो ये आपका क्लास मार्क आ गया 66.5 ओके okay? तो हमने क्या किया जब भी हम क्लास मार्क निकालते हैं तो आपके जो क्लास दी हुई है उसकी लोअर लिमिट और उसकी अपर लिमिट को हम सम करते हैं और उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं ओके जिसे 65 प्लस 68 यू विल गेट 133 और 133 को आपने 2 से डिवाइड किया यू विल गेट 66.5 ओके okay? इसी तरीके से हमें क्या करना है स्टूडेंट्स क्लास मार्क को कैलकुलेट कर लेना है क्लास मार्क जब हमारे कैलकुलेट हो जाएगी तो यू विल गेट द कॉलम लाइक दिस ओके दिस 68 से लेके 71 के बीच का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे 68 और 71 यू विल गेट 8 1 9 
ओके एन सिक्स सिक्स ट्वेल्व एंड थर्टीन वन थर्टी नाइन अब वन थर्टी नाइन का सम आया और टू से आपने डिवाइड किया इसको तो टू से डिवाइड करेंगे टू सिक्स जार ट्वेल्व ओके एंड टू नाइन जार एटीन एंड टू फाइव जार टेन तो सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव तो ये आपके पास में सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव आ गया तो इसी तरीके से आपको क्या करना है क्लास मार्क कैलकुलेट करना है और जब आपका क्लास मार्क कैलकुलेट हो जाएगा तो आपके पास में इस तरीके का डेटा मिलेगा ओके इस टाइप के आपके पास नंबर्स आएंगे अब हमें क्या करना है जो ये एफ आई है और जो एक्स आई है इसका क्या करना है मल्टीप्लाई करना है ओके एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन करेंगे किस तरीके से मल्टीप्लाई किया हमने टू इंटू सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव किया ओके क्या किया हमने सिंपली मैं आपको अच्छे से रब करके बता देती हूँ आपने सिंपली क्या किया ये जो टू है और सिक्सटी सिक्स पॉइंट है इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा इक्वल्स टू में मिलेगा वन थर्टी थ्री सिंपल मल्टीप्लीकेशन है करके देखें पैन कॉपी का यूज़ करें ताकि मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है इस टाइप के क्वेश्चंस में ओके फोर में मल्टीप्लीकेशन किया सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव का यू विल गेट टू सेवेंटी एट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस तो इस तरीके से एफ आई एक्स आई का आपके पास में एक नया कॉलम बन जाएगा ओके अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स ये सब सिंपली मल्टीप्लीकेशन करके हमें ये सारे नंबर्स मिले ओके ये सारे नंबर्स हमें मल्टीप्लाई करके निकालें एट इंटू सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव के यूल गेट सिक्स जीरो फोर अब हम क्या करेंगे इस एफ आई एक्स आई का सबका सम कर लेंगे ओके एफ आई एक्स आई का हमने सम कर लिया लाइक वन थर्टी थ्री प्लस टू सेवेंटी एट ओके वन थर्टी थ्री प्लस टू सेवेंटी एट जितने भी नंबर्स थे टू वन सेवन पॉइंट फाइव ये टू वन सेवन पॉइंट फाइव तो ये जो सारे नंबर्स है इनका जब आप सम करेंगे ओके okay? ऐसे करके डैश 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 बहुत सारे जो भी नंबर्स थे आपके कॉलम में उन सब का सम किया तो आपके पास में कितना आया स्टूडेंट्स आपके पास में आया है टू टू सेवन फाइव इसका सेपरेट सम करना है आपको और इसी तरीके से हमने फ्रिक्वेंसीज को भी सम कर लिया टू प्लस फोर प्लस थ्री प्लस एट प्लस सेवन प्लस फोर प्लस टू यू विल गेट थर्टी ओके समीशन ऑफ एफ कर लिया तो इस तरीके से हमारे पास में क्या हो गया कि जो भी हमें डेटा कैलकुलेट करना था जो भी हमें कॉलम्स चाहिए थे वो सारे मिल गए तो अर्थमेटिक मीन को हम किससे डिनोट करते हैं एक्स बार से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई दिस इज द फॉर्मूला ओके तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे वैल्यूज पुट अप कर देंगे एफ आई एक्स आई का सम आपका टू टू डबल सेवन आया था टू टू डबल सेवन आया था ओके डबल सेवन और डिवाइडेड बाय थर्टी समीशन ऑफ एफ आई थर्टी था इसको जब आप थर्टी से डिवाइड करेंगे ओके तो सेवेंटी फाइव पॉइंट नाइन आएगा सो आपके पास में अर्थमेटिक मीन कितना आ गया सेवेंटी फाइव पॉइंट नाइन सो दिस इज योर फाइनल आंसर ओके एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रही हूँ ये क्वेश्चन आपका एम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा ओके एम जब आप एग्जाम में जब मेन बोर्ड एग्जाम फेस करेंगे तो आपको एम आते हैं वन वन मार्क के तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको बंद मिल सकते हैं ओके आपसे क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर टू में इफ द मीन ऑफ ट्वेंटी फाइव ऑब्जर्वेशन इज ट्वेंटी सेवन आपके पास में ट्वेंटी फाइव ऑब्जर्वेशन है ट्वेंटी फाइव वैल्यूज है ओके उन वैल्यूज का जब आपने मीन निकाला तो आपको कितना मीन मिला ट्वेंटी सेवन मिला ओके अब आपने क्या किया इफ इच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज बाय सेवन अब जितने भी आपके पास में वैल्यूज थे जितने भी आपके पास में ऑब्जर्वेशन थे उन ऑब्जर्वेशन को आपने क्या किया सेवन से डिक्रीज कर दिया कम कर दिया उसमें सेवन सब ट्रैक कर दिया तो आपका जो नया मीन होगा वो क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है ओके जब भी आपको उस टाइप का क्वेश्चन मिले इसका एक डायरेक्ट वे होता है मैं डायरेक्ट वे बता देती हूँ कि यदि आपको क्या बोल दें कि आपके पास में कोई से भी नंबर्स हैं ओके आपके पास में कुछ ऑब्जर्वेशन से ओके कुछ ऑब्जर्वेशन से और उसका मीन आपको यदि दिया हुआ है ओके उसको उसको ऑब्जर्वेशन से आपका मीन दिया हुआ है और आपको बोल दें कि उन ऑब्जर्वेशन में हमने कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया उस सारी वैल्यूज में से हर एक वैल्यूज में से आपने उसमें से कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट की अगर सारे ऑब्जर्वेशन में से आपने कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट की ओके जो वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका मीन भी क्या होगा उसी वैल्यू से डिक्रीज हो जाएगा लेकिन जैसे कि मीन भी क्या हो जाएगा वही वैल्यू से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दैट मीन्स जैसे कि यहाँ पे आपका हर एक ऑब्जर्वेशन किस से डिक्रीज हो रहा है सेवन से डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका मीन होगा वो भी क्या होगा सेवन से डिक्रीज हो जाएगा दैट मीन्स अगर आपका ट्वेंटी मीन था तो अब आप आपका मीन कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेवन माइनस सेवन दैट मीन्स ट्वेंटी तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा ट्वेंटी आएगा लेकिन फिर भी स्टिल मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताती हूँ कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से 
अगर आपको डिटेल में सॉल्व करने को आगे यदि एम सी क्यू में नहीं आए तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे ओके तो पहले आप समझ लें कि आपको यदि ऐसा बोल दें कि आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दे दें और उसका मीन आपको बता दें कि मीन आपको पता है कि मीन ये है और उस हर एक ऑब्जर्वेशन में से आपने यदि कुछ वैल्यू को सब्ट्रैक कर दिया कुछ नंबर को सब्ट्रैक कर दिया तो मीन भी क्या होगा उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ओके देखिए ट्वेंटी सेवन था तो ट्वेंटी सेवन में से भी सेवन सब्ट्रैक कर दिया तो फाइनल आंसर आपका ट्वेंटी आएगा अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है ओके okay? अब स्टूडेंट्स हमारे पास में मीन का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन फॉर्म में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये होता है फॉर्मूला तो यहाँ से हमारे पास में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो वैल्यू आएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना निकल के आएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्व टू मीन मीन इन टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या किया स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे दिस इज ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओके क्या किया सिंपली इसमें इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्या किया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला बन डिराइव कर लिया कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि ये जो मीन है उसमें हम क्या करेंगे इस टोटल का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्व टू मीन इन टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओके तो सम हमारा कितना निकल के आएगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में सम निकल के आएगा आपका जो मीन कितना था मीन इन टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो मीन था आपका ट्वेंटी सेवन ओके ट्वेंटी सेवन और जो आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे ट्वेंटी फाइव ऑब्जर्वेशन से तो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन इंटू ट्वेंटी फाइव तो कितना आएगा स्टूडेंट्स आपके पास में आएगा सिक्स सेवेंटी फाइव आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए यू विल गेट दिस ओके अब आपके पास में सम आ गया है सिक्स सेवेंटी फाइव अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स कि अब हम क्या कर रहे थे हर एक ऑब्जर्वेशन में से सेवन को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ओके हर जितने भी ऑब्जर्वेशन थे आपके पास पच्चीस ऑब्जर्वेशन थे उसमें से हर एक ऑब्जर्वेशन में से हमने सेवन सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से भी सेवन इसमें से भी सेवन इसमें से भी हमने सेवन सब्ट्रैक्ट कर दिया ऐसे करके कर, हम क्या करें ट्वेंटी फाइव जितने भी ट्वेंटी फाइव ऑब्जर्वेशन थे उसमें से हमने क्या कर दिया सेवन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपका अब नया सम कितना बचा वो निकालते हैं न्यू सम लिख रही हूँ मैं यहाँ पे न्यू सम मतलब कि जो आपका ऑब्जर्वेशन थे ओके जो गिवन ऑब्जर्वेशन थे उसमें से सेवन सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो आपका सम बचा वो कितना आएगा तो ये सिक्स सेवेंटी फाइव तो आपका अट्ठाईस है और उसमें से हमने कितना सब्ट्रैक्ट किया हर एक में से सेवन 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 सब्ट्रैक्ट कर दिया दैट मीन्स हमने ट्वेंटी फाइव इंटू सेवन सब्ट्रैक्ट किया ट्वेंटी फाइव इंटू सेवन अब ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आई होप आ गया होगा नहीं आया तो इसे एक बार और मैं अच्छे से समझाती हूँ स्टूडेंट्स कि आपके पास में जो एक काम करते हैं नेट डिक्रीज नेट 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 डिक्रीज इन ऑब्जर्वेशन ओके जो आपका ओवरऑल सारे ऑब्जर्वेशन थे उसमें से नेट डिक्रीज कितना हुआ कितना आपने डिक्रीज कर दिया तो ट्वेंटी फाइव ऑब्जर्वेशन थे और हर एक ऑब्जर्वेशन में से आपने सेवन 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 सब किया था तो ट्वेंटी फाइव इंटू सेवन डैट मीन्स आपने कितना सब कर दिया वन सेवेंटी फाइव ओके आपने कितना सब कर दिया वन सेवेंटी फाइव आपने हर एक ओवरऑल सब कर दिया ट्वेंटी फाइव ऑब्जर्व में सारे ऑब्जर्वेशन में से आपने वन सेवेंटी फाइव कर दिया तो न्यू सम कितना हो जाएगा जो नया सम होगा वो पुराने वाले सम में से 675 था उसमें से 175 हम माइनस कर देंगे ओके okay, 175 सेवेंटी फाइव हमने इसलिए माइनस कर दिया क्योंकि हम सारे ऑब्जर्वेशन में से 777 सेवन सेवन सब ट्रैक कर रहे थे तो ओवरऑल हमने 175 सेवेंटी फाइव सब ट्रैक किया तो 675 सेवेंटी फाइव माइनस वन तो न्यू सम आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स न्यू सम आपके पास में हो गया फाइव ओके okay, आपने सब ट्रैक किया तो आपको क्या निकालना है मीन निकालना है न्यू मीन निकालेंगे हम अब नया मीन स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा कि आपके पास में नया सम कितना है 500 और ऑब्जर्वेशन कितने ऑब्जर्वेशन तो स्टिल आपके पास में कितने 25 ही है तो डिवाइडेड बाय 25 तो 25 फाइव तो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव टू जो फिफ्टी एंड जीरो तो यू विल गेट योर न्यू मीन एज 20 तो यही आंसर तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके पास में जो ओल्ड मीन था जो पुराना मीन था उसमें से आप हर एक वैल्यू में से जो नंबर सब ट्रैक कर रहे थे वही नंबर इसमें से सब ट्रैक कर देते ट्वेंटी सेवन में से सेवन सब ट्रैक कर देंगे तो आपके पास में कितना आंसर आ जाएगा ट्वेंटी आंसर आ जाएगा ये आ गया ट्वेंटी आंसर तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको ट्वेंटी ला दिखाया ओके okay, सो so ये आपके एम में यदि आए तो आप इस तरीके से डायरेक्ट वे में करें और यदि आपको डिटेल में सॉल्व करने को आए तो आप डिटेल वे में इस तरीके से सॉल्व करें ओके okay? सो so, स्टूडेंट्स यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच